somo letu la jioni hii ya pekee nasema mafuta bandia ya upako mafuta bandia ya upako haleluya amina somo letu la jioni ya leo linasema nini mafuta bandia ya nini ya upako mafuta bandia ya upako mafuta bandia ya upako Katika Biblia Biblia imezungumzia habari ya mafuta Biblia imezungumzia habari ya mafuta Na mafuta kwa namna ambavyo Biblia imezungumzia mafuta Mafuta imezungumziwa katika njia kuu mbili au katika haina kuu mbili Na kwa maana leo Duniani mambo yamejaa ya ajabu sana. Leo kuna mafuta ya upako. Kwenye Biblia nimejaribu kutafuta neno maana nimejaribu kutafuta neno upako kwenye Biblia. Neno upako halipo kwenye Biblia. Neno upako ni Kiswahili ambacho kimekuja hivi majuzi majuzi tu baada ya wachungaji kumiminika na kuwa wengi na sasa kila mmoja akawa anatafuta namna ya kuvutia watu katika kanisa lake ili ajaze kanisa lake kuna namna ambavyo wachungaji wamekuwa wakitumia lugha fulani fulani kwa ajili ya kuvutia watu sasa upako upako ni neno linalotokana na kupaka haleluya upako ni neno linalotokana na nini neno kupaka kupaka na kupaka huko wanakuzungumzia wao ni kupaka mafuta na mafuta hayo wakayaita ni mafuta matakatifu yani mafuta ambayo ukipakwa haubaki jinsi ulivyo lazima kuonekane mabadiliko katika mwili wako na uenda kwa hitaji lako ambalo limekupeleka wewe kwenda kwenye hayo mafuta ya upako. Kuna watu ambao kwa sababu ya chakamoto ya kizazi wanaenda kwenye mafuta ya upako. Wengine wanahitaji utajiri wanaenda kwenye mafuta ya upako. Wengine wakiwa wanahitaji wanahitaji mambo makubwa, wenda wengine wana magonjwa, wanaenda kupakwa. Na huko kunako pakwa, huko kupakwa kwao wanaitwa wana, wana, wana wenyewe wanaita upako yani kupako mafuta yale yanaitwa nini huko kunaitwa nini upako kupako mafuta kwa mchungaji fulani unaitwa upako sasa neno upako wana tafsiri kwamba ni uwezo fulani usio wa kawaida yani wewe ukikutana na upako haubaki katika hali ambayo ulikuwa nayo nini hawa lazima yaonekane mabadiliko fulani fulani katika mwili wako kwa maana umepakwa nini mafuta ya nini ya mafuta ya upako sasa ni kuombe rafiki ambaye unanitazama na kunisikiliza tunifuatilie kwa makini na kwa ukaribu zaidi ili tuweze kujifunza neno hili neno la Mungu je upako mafuta hayo je ni fundisho la Biblia na hayo yalifanyika katika Biblia na nini maana yake katika nyakati hizi za mwisho? Nini maana yake katika nyakati hizi za mwisho? Mafuta bandia ya upako. Mafuta mafuta katika Biblia imegawanywa katika vipengele vikubwa viwili. Cha kwanza Ukiona mafuta katika Biblia yanamaanisha mafuta kama yalivyo yani kama unavyo yafahamu mafuta yawe ni mafuta ya kula ya kupikia yawe ni mafuta ya kupaka ukikutana na neno mafuta kwenye Biblia moja ya maana yake haibadiliki inabaki na kumaanisha mafuta yenyewe inategemeana na mafuta hayo na matumizi yake katika fungu au katika sura usika unayoisoma. Kwa hiyo maana 
ya kwanza ya mafuta yanabaki kama mafuta yenyewe yakimaanisha mafuta kwa kad, kwa namna ambavyo yametumika katika fungu hilo lakini jambo la pili mafuta katika maandiko matakatifu yanamaanisha au wakilisha roho mtakatifu mafuta pia uwakilisha nini roho mtakatifu kwa hiyo msomaji wangu kuna maana kuu mbili au kuna maana kuu mbili ya nini au kuna aina kuu mbili za mafuta mafuta ya kwanza ukiona biblia imeandika mafuta yaweza kuwa mafuta hayo yanamaanisha mafuta yenyewe halisi kulingana na matumizi yake au mafuta hayo yakawakilisha au kumaanisha roho mtakatifu kulingana pia na matumizi ya mafuta hayo katika fungu husika Tuanze na haba ajenda ya kwanza habari ya kwanza ya mafuta kama mafuta mafuta kama mafuta yalivyo mafuta kama mafuta yalivyo yametajwa katika Biblia kwa mafungu kadhaa msomaji Naam mafuta kama mafuta twende katika kitabu cha ufunuo sura ya sita na lile fungu la sita kuna mafuta yametajwa hapo na matumizi yake twende Ufunuo sura ya sita mstari wa sita mstari wa sita imeandikwa imeandikwa nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ah sauti ikasikika katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema ikisema kibaba cha ngano kwa nusu rupia kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia wala usiadhuru mafuta wala divai wala usiadhuru usiadhuru mafuta wala nini divai kwa kwa muktadha wa fungu hilo mafuta ya tajo hapo yanatajwa mafuta kama sehemu ya chakula ndio maana unasikia kuna nini imetajwa hapo ngano wakatajwa na nini na shairi ikatajwa na nini na divai kwa hiyo mafuta hayo ni ya kufanywa nini ya kutumika katika bari ya nini ya kula na niwaambie mafuta katika biblia yametumika kwa matumizi mbalimbali na hayo mafuta yalitokana aidha mimea mbalimbali ya namna ambavyo yalikuwa yakiandaliwa kwa hiyo yalikuwa ma, 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 mafuta ambayo yalikuwa yakitokana na nini na mimea mbali mbali wenda ni katika katika nini katika ma, katika mbegu zake zinasagwa mafuta yafanya nini yanapatikana wenda ni kwenye mizizi ni kwa namna yoyote ambavyo mtunda au mizizi hiyo imeandaliwa ikatoa nini mafuta kama jinsi ambavyo leo tunaona kuna mafuta ya nini ya alizeti kuna mafuta ya pamba kuna ya ma, kuna mafuta ya mawese na kadhalika kwa hata zamani mafuta hayo yalikuepo yanayotokana na nini na mimea lakini pia yalikuepo mafuta ambayo yalikuwa yakitokana na nini na wanyama na mafuta hayo ya wanyama ukisoma kitabu cha kumbukumbu na torati ukisoma kitabu cha ukisoma kitabu cha cha cha, cha mambo ya walawi utakutana habari ya mafuta ya wanyama namna ambavyo yalikuwa yakitumika katika habari ya ema ile ya awali ema ile ya duniani ambayo Yesu lipo, alipokuja biashara yake ilifanya nini iliisha kwa sababu matokeo ya ema ile ilikuwa ikimwelekea nani Yesu na Yesu mwenyewe alipokuja habari ya ile ema na mafuta yote yaliyokuwa yakitumika ya wanyama na kadhalika ukisoma ile eh, kisoma habari ya ile ema utakutana mpaka na na mavi yani vitu ni vingi ngombe anavyochinjwa anavyofanywa kwa hiyo hayo yote yalikwisha baada ya Yesu kufanya nini kuja duniani na kufa mara moja pale msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu kwa hiyo mafuta hayo ambayo yametajwa hapo yameambatana na vitu vinavyoliwa kwa hiyo kivyo vyote vya mafuta yaliyotajwa hapo ni kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya matumizi ya nini ya chakula, ya chakula. matayo Ah, matayo sita mstari wa 17. Matayo sita kumfungu la 17. Napo pia mafuta yametajwa pale. Twende msomaji. Matayo sita saba Neno la Bwana linasemaje? Bali wewe ufungapo. Bali wewe unapofunga, jipake mafuta kichwani. Jipake mafuta kichwani. Unawe uso. Unawe uso. Kwa hiyo moja kwa moja mafuta yaliyotajwa hapo tumeapa. Sio habari ya nini? Ya chakula tena. Ni habari ya mafuta ya kupaka mwili ili mtu afanye nini? Apendeze. Haleluya. Ili mtu angai. Kwa hiyo unapofunga usionekane kama vile unaomboleza. 
Yaani umepauka, umekunjamana uzo, yani kila mmoja anajua kwamba kwa kweli huyu ukiuliza tu mbona sura iko hivyo? Ni bila hiyo nimefunga. Kwa hiyo Biblia inakataa mambo kama hayo. Ili uonekane, ili usionekane na watu natangaza habari ya, ya kufunga, oga, unapooga ujipake nini? Mafuta. mafuta. Kwa hiyo mafuta hapo katika matumizi yake yametumika kama ni sehemu ya kitu ambacho kinafanya mwili wa mtu ifanye nini ukae nini jamani vizuri lakini mafuta yametajwa katika kitabu cha Luka 16 mstari wa 6 kitabu cha Luka 16:6 ndio imeandikwa neno la Bwana linasema akasema akasema vipimo mia vya mafuta vipimo mia vya mafuta akamwambia akamwambia toa hati yako toa hati yako keti upesi keti upesi andika hamsini andika hamsini na tungeanzia mstari wa watano kuelekea hapo tunakuta habari kuna tunakuta habari ya mauzo habari ya mauzo vitu vinauzwa hapo shilingi kadhaa kadhaa na mafuta yanatajwa hapo yanafanywa nini yanauzwa huenda ni mafuta ya, ya kutumia kwa ajili ya kula huenda ni kwa ajili ya mafuta ya kupaka kwa maana biblia inatambua mafuta ya watu kupaka kwenye mili yao sasa hapo inatajwa tu kwamba mafuta yanafanywa nini yanauzwa na gharama inafanywa nini inatajwa hapo kwa hiyo mafuta pia hapo imeonekana kama ni cho kitu kimoja wapo cha biashara cha kuingiza nini kipato kitabu cha ruti start mstari wa tatu ruti sura ya tatu na mstari wa tatu twende hapo na hapo bibi mafuta yametajwa hapo ruthu tatu mstari wa tatu sura ya mstari wa tatu kitabu cha ruthu sura tatu mstari wa tatu anasema anasema basi wewe oga basi wewe oga ujipake mafuta ujipake mafuta ujivike mavazi yako ujivike na mavazi mazuri sasa kisha uende kwenye uga wewe ndio Walakini usijionyeshe kwake mtu yule. Tulia. Yaani ukishaoga, ukajipaka mafuta, uweze ukavaa tena nguo nini? Chafu. Ukijipaka ukaoga, utaweka utavaa nguo nini? Safi. Kwa hiyo hapo mafuta pia Biblia imetambulisha ya kwamba mafuta pia yanatumika kama 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 eh, kama nini? Yanatumika kwa ajili ya, ya kupendezesha nini? mwili yani mwili ukae katika hali nzuri ngozi ikae vizuri ungae biblia inatambua lazima mafuta yafanyiwe nini yatumike sasa mafuta yanayotumika kwa kupaka tunajua wazi ni tofauti na mafuta yanayotumika kwa ajili ya kula ndio hivyo jamani ndio kwa hiyo hapa kuna kuna mafuta ya aina mbili kuna mafuta yanayotumika kwa ajili ya kupaka mwili mtu angaye apendeze na kuna mafuta yanayotumika kwa ajili ya chakula ili chakula kipikwe vizuri na kitumike kwa hiyo hata zamani hizo wali, mafuta yalifanywa nini yalitumika kitabu cha luka sura ya kumi mstari wa 34 pia mafuta yametumika mahali fulani hapa kama jambo lingine la tatu tofauti na kula tofauti na kupaka mwili kama mwili ili mtu apendeze lakini mafuta haya yanatajwa kwa kwa, kwa, kwa tendo la kwa, kwa tendo matumizi mengine ya tatu twende hapo kitabu. kitabu cha kitabu cha luka kumi mstari wa 34 Kitabu cha Luka 10:34 Twende. Imeandikwa. Imeandikwa. Neno la Mungu linasema. Nakusubiri. Akakaribia. Akakaribia. Akamfunga jeraha zake. Akamfunga jeraha zake. Akazitia mafuta na divai. Akazitia mafuta na divai. Akampandisha juu ya nyema wake. Ndio. Akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Hapo tunakuta habari ya mtu mmoja aliyevamiwa na watu akapigwa akatelekezwa wapi njiani. Na kwa sababu alipigwa akapata nini? Majeraha. Alipigwa akapata majeraha. Na alipopata majeraha jamaa mmoja alipofika pale baada ya wengine kupita na, kum, na kumuona na kumpita pembeni, yeye alipofika akamtazama yule mtu akamuonea huruma. Alipomuonea huruma akamsogelea. Akachukua mafuta akaweka kwenye nini akapaka kwenye nini kwenye majeraha kwenye majeraha mafuta haya yanayotajwa hapa ni kwa ajili mafuta haya yanatumika kama dawa Bwana Yesu asifiwe amina kuna miti mingine ambayo mafuta yake ni nini ni dawa kwa hiyo hapa pia mafuta yanaonekana kama dawa yanapakwa sehemu ya nini ya majeraha na hata daktari aliyetoka hapa kuna mafuta fulani ambayo ukipewa uambukiambiwa upake hapo kwa kweli yanasaidia habari ya majeraha na maumivu mengine 
Ndiyo maana kuna maana kuna kuna miti mingine inatengenezwa kwa ajili ya kuchua mtu anapopata jeraha Ma, mafuta yake ana weda kwa kusagwa mafuta yakapatikana mtu anapochua anapo anapomchua kupitia yale mafuta na ndio maana kuna, ma, kuna 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 yale mafuta ya kuchua yanaitweje eh wana yajua hayo ya kuchua si ni mafuta yanasaidia wakati wa nini wa majeraha kwa hiyo katika luka kumi 34 mafuta pia yanaonekana yanapakwa sehemu ya kidonda sehemu zenye majeraha kama sehemu moja wapo kama kama tiba ya awali na maana alipompaka akuishia hapo kwa sababu ni tiba ya tiba ya awali alipompaka akamchukua akambebesha kwenye nini kwenye kwenye nini jamani kwenye mnyama wake akapeleka wapi hospitalini kwa ajili ya kwenda kupata matibabu zaidi kitabu cha luka saba msari wa sita pia mafuta yamehitajwa hapo Luka 7:46 Ndio imeandikwa Imeandikwa Hukunipaka kichwa Hukunipaka kichwa changu mafuta Hukunipaka kichwa changu mafuta Bali huyu amenipaka miguu yangu Bali huyu Bali huyu amenipaka miguu yangu marehemu Umemaliza Imekwisha Hapo kinachozungumzwa nini ni nini hapo Ungeanzia mafungu ya hapo juu kuanzia fungu la 44 na, na kuendelea unamkuta Yesu na yule mama ambaye alipaka nini mafuta kwenye kichwa chake na miguu yake lengo la huyu mama kumpaka Yesu ni kwa ni kwa ni, 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 ni. huyu mama anapaka Yesu mafuta kwa ajili ya kumwandaa kwa sababu ya nini kwa ajili ya kifo chake kwa hiyo anampaka Yesu mafuta kwa ajili ya nini ya kifo chake anapaka Yesu mafuta kwa ajili ya kitu chake na alitoa mafuta yenye gharama ambayo mtu mmoja akalalamika akasema haya mafuta yangeuzwa yange yangeuzwa yange yangepata yange, yange hela e, dinari mingapi 30 kipato 30 pesa hizo zingegawanywa kwa nini kwa maskini kwa maskini kwa hiyo huyu mama akachukua mafuta yenye thamani kubwa akaenda kampaka Yesu kwa sababu roho wa Mungu alimgusa alimuonesha mambo yajayo kwamba hapo baada ya muda si mrefu Yesu anaenda kufanya nini? Kufa. Anaenda kufa lakini Luka 30 Luka 23 mstari wa 55 kuelekea Luka 24 mstari wa kwanza pia mafuta yametajwa hapo. Twende hapo msomaji. Kitabu cha Luka 23:55. Ndio. Imeandikwa. Imeandikwa. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya. Wale wanawake hapo tunazungumzia siku ya Ijumaa mateso ya Yesu pale Calvary pale Golgotha. Yesu anateswa na hatimaye anauawa siku ile ya Ijumaa na wanawake walifuatana naye wakaja mpaka pale walipokuja hapo walifanya nini? Wakaliona kaburi. Wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Na jinsi mwili wa Yesu ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marehemu. Wakafanya manukato na marehemu. Haya ni majina ya mafuta yaliyokuwa ya thamani sana hezi hizo za Yesu. Na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Ehe. Hata siku ya kwanza ya Juma. Ndio. Ilipoanza kupambazuka. Ilipoanza kupambazuka. Walikwenda kaburini. Walikwenda kaburini. Wakiaweka tayari wakiaweka wakialeta manukato walioweka tayari. Kazi ya kuja na mafuta haya, manukato haya kuja nayo lengo lake ni nini? Ni kwenda kuupaka mwili wa nani? Wa Yesu. Kumbe hata marehemu anapakwa nini? mafuta. Kwa nini uongo? Ni Wanaogeshwa na kupakwa nini? Mafuta ndio maana hayo yalifanyika hata enzi ya Yesu ndio maana hao wanawake baada ya Yesu kufa na kuwekwa kaburini wakaenda kupumzika ile walipoenda kwenye mapumziko tayari wameandaa nini? Manukato na mafuta kwa ajili ya kuja kuupaka mwili wa nani? Wa Yesu. Mwili wa Yesu. Sasa hayo ni matumizi ya mafuta kama mafuta bila kutafsiriwa kivingine ni mafungo yanayo na mafungu yapo mengi mengine hatujasoma haya ni mafungo yanayozungumzia mafuta kama mafuta katika matumizi yake tofauti tofauti ikiwemo kula ikiwemo kupaka kwenye mwili upendeze ikiwemo matumizi kama nini kama dawa kwa hiyo hayo mafuta yamebaki kama mafuta na wala hayajabadilika nini maana ni mafuta kama mafuta inategemeana tu na matumizi ya mafuta hayo katika eneo usika na maeneo yaliyotajwa kwenye fungu usika mafuta hayo yalitumika katika kipengele gani na kwa maeneo gani kwa hiyo mafuta kama mafuta yametumika kwa design hiyo katika maandiko matakatifu sasa Tunakuja upande wa pili maana tulisema kwamba Biblia 
Kisha imegawanya mafuta katika vipengele vingapi viwili. Mafuta kama mafuta na matumizi yake lakini mafuta ambayo Biblia inatambulisha mafuta kama roho mtakatifu. Biblia imetaja mafuta kama roho mtakatifu. Na hapa ndipo kuna changamoto. Hapa ndipo kuna shida. Watu wameja kwenye ulagai mwingi, watu wamepeleka pesa zao kwenda kununua mafuta, wanakaa na mafuta ndani, wengine wana maji ya mibaraka, watu wetu wanachukua maji ya mibaraka hayo, wanayamimina kwenye ma, kwenye mitungi yao, kwenye madiaba ili yao, yani hayo maji yalete baraka kwa familia kwa kupitia maji ya kunywa. Wengine nao wakaenda mbali sana. Wengine nao wakaenda mbali sana wanatungu wamepewa mafuta wana katika biashara zao kuna watu wame wamepewa mafuta kidogo kwenye chupa fulani ili afanikiwe kwenye biashara yake atatumia yale mafuta waenda ni kwa kunyunyizia sehemu yake ya biashara waenda ni kwa kutamka maneno fulani kwa namna ambavyo ameelekezwa ili mafuta hayo yasaidie biashara yake kufanya nini kukua wengine kina mama wana mafuta ya kuweza kuwazuia waume zao wasitoke nje ya ndoa akina baba wako hapa katika ulimwengu wa leo uliofunjika kama tukivyosoma jana ulimwengu uliopasuka wao nao wana mafuta ya kuwazuia wake zao wasiweze kutoka nje ya ndoa sikiliza rafiki sikiliza rafiki dunia imefika mwisho wake na usipoka makini sikiliza pesa zako unazozitafuta zitaishia mikononi mwa watu wa janja watu wasiojua maandiko watu wanaochukua mafungu kwenye maandiko wanayatumia kama sehemu ya kujipatia kipato na wengi hapo wameuza ngombe wako watu wa nyanama wameuza mbuzi wanafuata mafuta ya upako mahali fulani kuna watu fulani wameambiwa eh, kuna watu wameambiwa kuna watu wameambiwa wapeleke mchanga wapeleke mchanga wakaombewe ma, ma, na ukienda na mchanga ukaombewa mtu kaombewa mchanga wako mambo yako yataenda vizuri utafanikiwa utazaa kila kitu kitakwenda mwemere mwemere wengine nao wakabiwa waende na kipande cha sabuni sikiliza usipokaa makini utaliwa na utaliwa kwa sababu wewe ni mjinga maana mjinga ni mtu asiyejua mtu asiyeelewa na wajinga watu wengine waliimba kwa sababu wajinga ndio wanaofanywa nini? Wanaoliwa. Utaambiwa njoo na kipande cha sabuni na kwa kupitia kipande cha sabuni kwa kupitia kipande cha sabuni utaombewa na sasa uta utapona njoo na sabuni. Kuna mwingine naye anakuambia njoo na chumvi, chukua chumvi kidogo. Eh? Njoo na chumvi utaombewa, utapokea upako. Ah, mwingine anakuambia njoo na leso. Eh, ukija na leso, eh, leso ya kijani. Weka njoo na leso kijani, utaombewa kupitia leso, utapokea upako njoo mtumishi. Njoo uzae kwa kupitia wewe wewe uta utaingia matatani. Utaingia matatani. Sasa nifuatilie. Kitabu cha Samueli sura ya 10 eh, Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Kitabu cha Samueli wa kwanza 16 Hapa Hapa ndipo penye penye mzizi. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13. Imeandikwa. Imeandikwa. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta. Ndipo Samueli akaitukua pembe yenye mafuta. Akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Katika fungu hili hapa ndipo wengi wamechukua fungu hili kama mafuta badala ya roho mtakatifu na, na roho mtakatifu yani roho mtakatifu anavyotenda ndivyo hayo mafuta ndivyo anavyoweza yakafanya kazi na mpaka sasa ninapohubiri hapa kuna mmoja ana chupa cha mafuta ya upako nyumbani mwake kuna mama mmoja ana mafuta ya upako kuna baba mmoja ana mafuta ya upako kuna mtu mmoja ana chupa cha babaraka maji ya baraka na ameyaweka hapo na ameyaweka hapo sikiliza unaingia kwenye matata ya kuvuruga neno la Mungu unaingia kwenye matata ya ku, ya, ku, ya kulidharau neno la Mungu unapotoa maandiko ya neno la Mungu unachafua maandiko ya neno la Mungu na shati ukichafua maandiko ya neno la Mungu kwa namna yoyote kwa kuyapotoa wewe ujuwavyo sikiliza sikiliza adhabu yake ni 
kuangamia milele hivyo wewe ambaye umeweka tumaini lako kwenye mafuta ya upako wewe ambaye umeweka matumaini yako kwenye kuondoa kwa chumvi wewe ambaye umeweka matumaini yako kuombewa kwa sabuni wewe ambaye umeweka matumaini yako kuombewa kwa lezo ya kijani wewe ambaye umeweka matumaini yako kwenye maji ya baraka sikiliza unakwenda kinyume na matako ya Mungu unakwenda kinyume na matako ya Mungu na kwa kweli usipo tubu usipo haja hayo sikiliza yatakayo kukuta ni kuangamia milele na wito wangu jioni ya leo baada ya somo hili ninakupa wito uwatane na mafuta ya upako ni kukudanganya ni kukudanganya jamaa mmoja anachukua tu anachukua asali anaweka kidogo anachukua mafuta ya mafuta ya lizeti na mafuta ya karafuu anapata kidogo na ngoja niwaambie hata kama mafuta hayo yanafanya maajabu yanayofanya maajabu nyuma ya mafuta hayo na maji ya baraka ni shetani mwenyewe ni shetani mwenyewe Mungu hana uhusiano wote Mungu hana uhusiano wote na leso kwa kupitia Roho Mtakatifu Mungu hana uhusiano wote na chumvi kupitia Roho Mtakatifu Mungu hana uhusiano wote Mungu hana uhusiano wote na maji ya baraka kupitia Roho Mtakatifu unadanganywa sasa katika fungu hili ambalo tumelisoma tunaona Roho Mtakatifu eh, Samueli amekwenda kumpaka Daudi nini mafuta. mafuta Lengo la Samueli kumpaka mafuta Daudi ni nini Daudi ukianzia Samueli wa kwanza sura hiyo ya ngapi tumesema msomaji sura ya 16 Ukianzia msali wa kwanza na kuendelea utapata habari za Mungu kumchagua Daudi na anahitaji awe mtumishi wake. Na sasa Samueli anapewa maelekezo kwenda kwa nyumba ya Yese na hatimaye kumpata Daudi na kumweka Daudi na kumwandaa Daudi kwa ajili ya kuwa nani? Mfalme. Na sasa Bwana anampa Samueli maelekezo achukue mafuta hayo kwenye pembe na aende kwenye nyumba ya Yesu. Yule ambaye Bwana atamwelekeza basi atampaka mafuta ya kumwandaa kuwa nani kiongozi. Na katika enzi hizo za zamani watu walitawazwa kuwa viongozi wa Mungu aswa habari ya mafuta yalitumika kwa ajili ya kuwapaka hao watu kuwa kuandaa kwa ajili ya nini ya uongozi kwa ajili ya uongozi kwa nini Mungu aliruhusu habari ya mafuta watu wake wapakwe kwa ajili ya kuandaa kwa viongozi ni kwa nini sikiliza kabla ya Yesu Kristo kuja duniani Roho mtakatifu alikwepo duniani na pamoja ya kwamba Roho mtakatifu alikwepo duniani. Habari ya Roho mtakatifu bado haya, haya mambo habari ya Roho mtakatifu hayakuwa waziwazi, yalikuwa hayajawekwa haya, haya wazi kudhihirika wazi juu ya Roho mtakatifu alikwepo lakini haikudhihirishwa wazi kwa sababu Roho mafuta hayo yalikuwa yanamlenga nani? Roho mtakatifu ambaye muda si mrefu alikuwa anaelekea kuwekwa wazi na kwa sababu masaa yalikuwa hayajafika kuwekwa wazi Mungu anatumia mafuta kumwakilisha Roho Mtakatifu na watu walikuwa wakipakwa mafuta kuandaa kwa ajili ya utumishi na kutendo cha kupakwa hayo mafuta yalikuwa yanaonesha ya kwamba wamepokea uwezo wa roho wa nini roho wa Mungu Mtakatifu na ataongoza katika nini katika utumishi kwa hiyo kwa sababu roho wakati wa kudhihirishwa na kuwekwa wazi ulikuwa haujafika Mungu akawa anatumia mafuta katika agano la kale kwa kwa kuwapaka watu na alikuwa anapaka mkononi anaenda kufanya huruma hiyo anafuepaka mkononi mwake yeye anaweka mkono wake kwenye kichwa cha yule ambaye anahitaji amweke wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu na alipokuwa akimwombea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ni ishara ya kwamba amempokea Roho Mtakatifu na ndivyo ilivyokuwa na Roho Mtakatifu kweli alikuwa akishuka 
Sasa kipindi cha agano la kale Bwana aliruhusu ayo yatendeke kwa kumtanguliza au kwa kumdhihirisha Roho Mtakatifu yule ambaye alikuwa hajawepo wazi. Ndio maana kama kwa nini alikuwa hajawepo wazi? Ukisoma kitabu cha Yohana Ukitoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 16 na 17 hebu usome pale msomaji wangu Yohana 14 mstari wa 16 na 17 mstari wa 16 na 17 anasema Anasemaje bado kitambo kidogo Yesu anajumuni hamunioni Yesu anawaambia wanafunzi wake habari ya yeye kuondoka duniani na kwenda wapi mbinguni na sasa anawaambia kwamba muda umebaki mchache tu hamtaniona japo kwamba sasa unaniona lakini umebaki muda mchache mimi amnifanye nini amnioni tena twende na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona baada ya muda kidogo ameenda mbinguni tena atarudi watamuona tena kwa mara ya pili eh basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana wakasemezana wanafunzi wake neno gani hili asemalo ah hali maneno gani anayoyasema huyu bwana mkubwa bado kitambo nanyi hamnioni ndio na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona sawa sawa na hilo kwa sababu naenda zangu kwa baba ndio 18 ndio basi walisema neno gani hilo asemalo ndio hilo bado kitambo kidogo ndio hatujui asemalo tulia asikiliza Yesu anawaambia wanafunzi wake yeye muda siku mrefu anafanya nini anaondoka anaondoka na anapoanza anapohitaji kuondoka Yesu ukisoma eh, 14 maaya kuanzia 16 na kuendelea hapo Yesu anawaambia kwamba anapoondoka hata waacha wao kama nani yatima kama nani rafiki yatima. kama yatima bali atawaomba baba awapatie nini msaidizi ambaye ni nani roho mtakatifu roho mtakatifu yani sio kwamba hakuwepo alikuwepo lakini hajadhihirishwa tu hajawekwa wazi sasa Yesu anaambia mimi nikionoka atakuja roho mtakatifu ambaye huyo akija atakuwa pamoja nanyi na kazi zake atakapokuja kuna kazi zake atakazofanya nini atakazojifanya sasa tendo hilo hilo ambalo lilitendeka katika Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 16 wa mstari wa 13 wa kupakwa Daudi mafuta ili aweze kuwa kiongozi Jambo hilo linafananishwa na kitabu na tendo ambalo lilifanyika katika kitabu cha Zaburi sura ya 50 sura ya 89 mstari wa 20 na 21. Kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 20 na 21. Ndio. Kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 20 na 21. Ndio. Ndio. Twende. Neno la Mungu linasema. Sawa. Nimemwona Daudi mtumishi wangu. Sawa sawa. Nimempaka mafuta yangu matakatifu. Ndio. Ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake. Ndio. Na mkono wangu utamtia nguvu. Zaburi anatambulisha kwamba tayari Bwana amemwandaa nani? Daudi na amemchagua kwa ajili ya kazi yake. Na anapomchagua ili atumike vizuri, sharti awe aongoze na roho nani? Mtakatifu. Na Bwana anathibitisha sasa kwa kupitia yale aliyoyapaka mafuta atiwa uwezo wa roho nini mtakatifu atakaye kuongoza katika utumishi wake Kitabu cha Hesabu 27 mstari wa 18 na 23 kuna maneno yanayofanikwa yanayofanana na hayo hayo yaliyofanyika katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 na 13 kwende hapo Hesabu 27 ndio fungu la 18 ndio utaroko soma na 23 twende Imeandikwa. Imeandikwa. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, mtwaye Yoshua mwana wa Nuni. Amtwaye huyo Yoshua mwana wa Nuni. Mtu mwenye roho ndani yake. Mwenye roho ndani yake, ukamweke ukamu mkono wako. Ukamweke mkono wako. 23. Ndio. Kisha akaweka mikono yake, kisha akaweka mikono yake juu yake. Musa akaweka mikono yake juu ya juu ya nani? Yoshua, ehe. Akampa mahusia kama Bwana alivyosema mkono wa Musa. Anampa maelekezo ya kwenda kuwa kiongozi wa Mungu upende. Imekwisha. Imekwisha. Kwa hiyo hapo Musa Mungu anamwambia aweke mikono kama vile vile Samueli alivyoweka mikono yake juu ya nani? Ya Daudi. Ya Daudi kumpaka mafuta kwa kumwandaa kwa ajili ya nini? Ya utumishi. Kwa hiyo kupakwa mafuta huko kumefananishwa sehemu nyingine katika Biblia kama kuwekewa nini? apate kumuongoza katika shughuli za nani za kazi ya bwana
Sasa Sasa Kwa nini roho takatifu afananishwe na mafuta? Kwa nini roho takatifu awe mafuta? Sababu ya kwanza Mafuta hufanya mtu kuwa safi. Kama baba mafuku mengine yametoa yamesema kule mafuta kama mafuta ili mtu aoge angaye yapendeze ni lazima apake nini mafuta. Kwa hiyo mafuta roho mtakatifu kama mafuta mafuta yanavyomfanya mtu apende a, awe safi, apendeze ndivyo roho mtakatifu anavyo anapokuwa ndani ya mtu anamfanya mtu kuwa nani kuwa safi aonekane kufanya nini kupendeza mbele za nani mbele za Mungu sababu ya pili mafuta huondoa uchafu yani hata kama hujaoga lakini ukajipaka mafuta ya kutosha kwa kweli utangaa na siyajua kwamba hujaoga yeye ataona kwamba umeoga na, una, na maisha yanaendelea vizuri na unafanya nini na unapendeza roho mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu Yeye kazi yake ni kuondoa nini? Kuondoa uchafu. Roho mtakatifu anakuonesha uchafu na anapokuwa ndani yako hawezi akaruhusu uchafu ukae mahali ambapo roho mtakatifu anafanya nini? Anakaa. Kwa hiyo uchafu unakaa mahali ambapo roho mtakatifu hakuna, lakini mahali ambapo kuna roho mtakatifu uchafu hauwezi kufanya nini? Dhambi haziwezi zika zika zikatendeka mahali kwenye mwili ambao roho mtakatifu ameweka makao ndani yake na kama dhambi zitafanyika ujue roho mtakatifu ayupo ambaye anamwongoza huyo mtu anayemwongoza kufanya dhambi hizo sio roho nini mtakatifu kwa maana hayupo ndani yake hakuna anayemwelekeza kufanya matendo mema lakini jambo la tatu mafuta utunza Mafuta utunza hali ya mtu, yani ngozi ya mtu isije ikachakaa, isije ikawa hovyo hovyo ili ngozi yako ipendeze ikae vizuri. Ni lazima mafuta uyapaka kwenye ngozi yako ili mafuta yalinde uharibifu wa ngozi yako. Kwa hiyo ngozi mafuta yanalinda hali ya ngozi ya mtu. Ndivyo ilivyo Roho Mtakatifu kama mafuta anapokuwa ndani ya mtu analinda hali ya kiroho analinda afya ya kiroho ya muhusika ambaye yeye yuko ndani yake ili asichakae ukiona mtu amechakaa kwenye mambo ya kiroho ujue tayari Roho Mtakatifu ameanza kumwama huyo mtu Sasa Katika kitabu cha Isaya na moja msari wa kwanza na wa pili Nabii Isaya ananukuu yale yaliyofanyika katika Isaya katika kitabu cha Samueli sura ya 16 na mstari wa 13 Nabii Isaya naye akanukuu kitabu cha Isaya kitabu cha Samueli kwa kusema katika kitabu cha Isaya sura ya moja mstari wa kwanza na wa pili twende Imeandikwa Imeandikwa Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema Ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa na wale waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao sasa nabii Isaya naye anasema Bwana amemtia nini mafuta mafuta Bwana yuko juu roho ro, kwanza roho wa Bwana yuko juu yake kwa sababu ametiwa nini mafuta, mafuta. kutiwa uko mafuta ni kupewa uwezo kupewa mamlaka ili sasa anapopewa mamlaka na uwezo sasa wa kimbingu roho mtakatifu anakuwa juu na juu juu ya nini juu yake ili sasa afanye nini aweze kuwahubiri watu habari jema na waliofunguliwa waliofungwa wapate kufanywa nini kufunguliwa ni matokeo ya kupewa uwezo ni matokeo ya kupewa mamlaka na Mungu ya kiroho na sasa baada ya kupewa mamlaka na uwezo huo roho mtakatifu yuko juu yake yo roho mtakatifu yuko juu yake kwa sababu gani yuko kwa sababu tayari amepewa uwezo wa kutawala amepewa uwezo wa kumiliki amepewa uwezo wa kimbingu ambaye sasa anaambatana na roho mtakatifu ambaye yeye atamuongoza awezi kufanya yote
hayo pasipo uwepo wa roho nini mtakatifu kwa hiyo anafanya hayo kwa sababu ni matokeo ya kupewa uwezo unaoambatana na roho mtakatifu na ambaye yuko juu yake kuahubiri watu sasa aliponu aliponuku kitabu cha agano la kale Samuel sura ya wa kwanza 16 na 13 Hapo Yesu hajaja Na sasa nimewaambia utaratibu huo umetumika katika agano la kale kumwakilisha Roho Mtakatifu ambaye hapo hajadhihirishwa wazi Bado Bwana anatumia lugha anawapaka watu mafuta kiongozi fulani anakwenda anaweka mikono yake juu ya mtu anampaka mafuta yani hata pasipo kuwepo na mafuta yale kabisa ya kupaka ya kupaka mkononi lakini kitendo cha kiongozi kuani nabii kuweka mikono yake juu ya mtu mwingine ili kumpatia uwezo huko kunaitwa ni kupakwa mafuta ni uwezo kupakwa mafuta ni uwezo wa kimbingu ambao Mungu anampatia mtu ambao ndani yake ni lazima kuambatane na roho mtakatifu Sasa Yesu mwenyewe akaja akaishi kwetu na masaa yake ya kuondoka yanapoanza Yesu anaahidi roho wake mtakatifu kuja kwa wanafunzi na huyu roho anapokuja sasa anapokuja anape, wanapewa maelekezo namna gani huyu roho anavyokuja kufanya kazi na sasa kwenye agano eh, kwenye agano jipya roho mtakatifu anayetamkwa kuja kufanya kazi anakuja kufanya kazi zifuatazo atakuwa na wanafunzi kuongoza katika mambo yafuatayo moja roho mtakatifu huyu ndiye anayeonesha dhambi kama ambavyo nimesema awali roho mtakatifu ndiye anayeonesha nini dhambi kwa hiyo anapokuwa ndani yako yeye ni kukuelekeza kufanya hiyo mema anakuongoza kukuelekeza kwamba wewe unajua kuiba ni dhambi kinachokufaa na kukupasa ukifanye usifanye nini usiibe unajua kuzini ni dhambi na sasa unachopaswa kufanya ni kufanya nini ni kutofanya nini ni kutozini huyu roho anakuelekeza dhambi ili uepukane na dhambi urudi kukaa katika njia iliyo njema njia ambayo ni mnyofu lakini kazi ya roho alipokuja kazi ya pili huyu ndiye ambaye anawatia watu alikuja kuwatia wanafunzi ambao mpaka na sisi ni wanafunzi wake amekuja kututia kwenye kweli yote kwa hiyo roho wa Mungu ni lazima awaelekeze watu kwenye nini kwenye kweli lakini huyu roho wa Mungu roho wa Mungu ambaye anafananishwa na mafuta anafundisha mambo makuu ya Mungu Roho Mtakatifu anaelekeza watu matendo ya makuu ya Mungu yaliyotendeka awali yanayotendeka sasa na hata yatakayotendeka ni kazi ya Roho Mtakatifu kutufundisha lakini kazi nyingine ye anatufu, anatukumbusha anatukumbusha matendo ya Mungu kuna kuna kufundisha na kuna kufundisha akituelekeza lakini sasa hapa yale ambayo tumeshajifunza ameshatufundisha anaendelea kufundisha bado anatukumbusha anatukumbusha kwa njia gani kabisa unajua kabisa uh, siku ya sabato unapaswa kufanya kazi yoyote ninapofika siku hiyo unaona mambo yako mengi kuna roho itakwambia masaa ya sabato yamekaribia funga biashara ye yeah, anatukumbusha anatukumbusha kufanya au kutembea katika mapenzi ya nani mapenzi ya Mungu matendo ambayo ametufundisha kupitia neno lake anarudia rudia kutukumbusha kwa sababu anajua yupo ambaye pia anakuja na mbinu zake ili kutulagai ili sasa tuzidi kujikumbusha na tuzidi kuyatenda ni lazima tujikumbushe anatukumbusha yeye roho mtakatifu lakini jambo la pili jambo jambo lingine yeye roho mtakatifu anatufanya viumbe vipya anatufanya viumbe vipya kwa njia ya ubatizo wa roho roho huyu huyu ndiye mwenye uwezo wa kutufanya tuwe upya kupitia uwezo wake aliopewa na akaja kwetu kutuongoza tunao uwezo wa kufanyika
dakika upya kama wewe ni mgambi ukapewa uka, ukapokea uwezo wa Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu atakufanya upya atakugeuza kutoka katika mambo yale ya awali ya dhambi na hatimaye atakuongoza katika upya katika mambo mema ambayo ndani yake kuna uzima sasa alipokuja huyu Roho Mtakatifu katika agano jipya je Mungu aliruhusu manabii wafalme wengine waendelee kwa paka watu mafuta kwa mikono kwa kutumia mafuta ile original mafuta yenyewe halisi kama ambavyo leo tunaona duniani watu wana mafuta na watu wanaposikia habari za mafuta watu wanakimbia kweli sikiliza kama sio mwaka jana maeneo ya Arusha watu walikanyagana mpaka wakafanya nini wakafa zaidi ya watu ishirini walikufa wanakwenda wanagombania kwenda kukanyaga nini mafuta ya upaku kwenda kukanyaga mafuta ya upaku jiulize rafiki ni mafuta gani ya roho mtakatifu ambayo kuyapata mpaka watu wauane ni mafuta gani ya roho mtakatifu ambayo ya kusaidie ni mpaka upeleke upeleke hela uyanunue ni mafuta gani ya Roho Mtakatifu yanayosababisha vifo vya watu ili ndipo mafuta hayo yawafikie watu ni Roho Mtakatifu yupi ambaye kumpata ni lazima watu wakanyagane wafe ni Roho Mtakatifu yupi ambaye kumpata ni lazima upewe mafuta kwenye kikopo Roho Mtakatifu yupi ambaye kumpata mpaka uwe na mafuta kwenye chupa unapaka kwenye unyayo ni Roho Mtakatifu gani ambaye kumpata mpaka uwe na mafuta upake kwenye mikono yako unapokwenda kwenye biashara uweze kufanikiwa ni Roho Mtakatifu yupi ambaye kumpata mpaka uwe na mafuta ya upako ni Roho yupi maana Yesu ameahidi anapokwenda yeye anakuja huyo Roho Mtakatifu na anapokuja anakuja kutupatia huduma ambazo nimetoka kuzisoma hapa Kufudi, kuf, ku, kutufundisha kweli kutuongoza kutu, kutukumbusha anatufanya upya Yesu amesema anakuja na baada ya Yesu kwenda tu roho huyo amefanya nini yupo na kwa sababu yo, roho huyo sasa yupo habari za habari za kupakwa sasa mafuta kwa niaba ya roho mtakatifu kama ishara sasa ishara hizo zinakoma kwa sababu roho mtakatifu ambayo watu walikuwa kipakwa mafuta kama ishara sasa yupo live yupo yuko nasi na kuna shughuli ambazo sasa anazifanya kwa ajili yetu sasa kitabu cha kitabu cha matendo sura ya kumi mstari wa 38 matendo kumi mstari wa 38 kitabu cha matendo sura ya kumi 38 mafuta yanatambulishwa yanatambulishwaje katika gano jipya mafuta yanatambulishajwe yani mafuta ambayo ni roho takatifu yanatambulishwa vipi katika gano jipya je habari ya kuweka mafuta kwenye mkono na kumpaka mtu kama kuani au falme iliendelea au iliisha baada ya Yesu kuwa amekuja twende matendo ya tume 10:38 anasema habari za Yesu wa Nazareti habari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu jinsi ambavyo Roho Mtakatifu Mungu alimtia mafuta kwa nini kwa Roho Mtakatifu na nguvu na nguvu ehe Naye akazunguka huko na huko ndio akitenda kazi njema na kuponya ndio wote walioonewa na ibirisi tulia hapo sikiliza biblia ina report kwamba Mungu amempaka nani Yesu mafuta ya roho mtakatifu na Yesu amekuja akazaliwa kupitia nani Maria akaendelea kuishi wapi duniani je ni lini Mungu alishuka akaja kwa mikono yake kuja kumpaka Yesu mafuta kinachozungumzwa hapa Bwana anampatia Yesu nguvu na uwezo wa roho nani mtakatifu sio tendo rafiki sio tendo cha Mungu amechukua mafuta mkononi akaanza kumpaka nani Yesu ili aende akahubiri tendo la kuhubiri injili halitokani na matokeo ya mafuta ya kimwili yanayopakwa mtu ni matokeo ya uwezo wa roho mtakatifu ambao Bwana anampa mtu kama ambavyo alimjazia Yesu uwezo na nguvu za roho mtakatifu ikawa juu yake akapata nguvu akaanza kufanya nini kuhubiri 